Dito na po tayo sa third paragraph at pangguling paragraph ng ating Andresio Pay, chapter 21 on Christian Liberty. Ngayon po ay napalagayin po natin kung abuse, pag-aabuso, pangalawang uri ng pag-aabuso ng Christian Liberty ito. The danger of turning liberty into license. The danger of turning liberty into license. Sabi ko dito sa paragraph number 3, ang pagawa ng anumang kasalanan o pagtatagin ng masamang pagnanasa na idinatagilan ang paggamit ng kanyang nanggalayang kristyano ay nagpapalutot sa pagunahin na yuli ng biyaya ng Ibanghelyo sa inapapahamak ng gumagawa nito. Lubusan din ang binawasan ang pinagalayunin ng kalayaang Kristiyano. O ngayon, ano nga ang mga tao ng Panginoon ay tinalaya sa kamay ng kanilang mga kaaway ay maghihipon sa kanya at umakatulato sa kabanalan at kaguliran sa harap niya sa lahat ng kanilang mga araw. Okay. So, may mga tao na kinakonvert ang kalayaang Kristiyano, turning liberty into license. Dahil ang Biblia ay malinaw na nagsasabi sa atin na ang mga mananampalataya ay pinalaya na ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan. That's the truth. That's found in the scriptures. Believers have been emanci emancipated from bondage to sin. Ang mga mananampalataya ay pinalaya na mula sa pagkaalipin ni Satanas. At ang mga mananampalataya ay pinalaya na mula sa kasalukuyang mundong ito. Upang ano? Upang malaya tayong gawin kung ano ang ating nais na gawin? That's not the purpose of freedom. That's not the purpose of liberty. Ang sinasabi po ng Luke chapter 1 verse 74 and 75. Anong uring kalayaan ang ibibigay ng ating Panginoon sa atin? Luke chapter 1 verses 74 and 75. Ito po yung prophecy ni Zechariah, ama siya ni John the Baptist. Luke chapter 1 verse 74 and 75. Okay, here is what the Word of God says. Ang sabi po dito, na, ipagka, na ipagkaloob sa atin na tayong iniligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway ay maglingkod sa kanya ng walang takot sa kabanalan at katuwiran sa harapan niya sa lahat ng ating mga araw. So what's the purpose of Christian liberty? Why have we been delivered or set free from bondage to sin? Why have we been set free from bondage to Satan? And why have we been set free from this present world? Ang sagot mula sa teksto na ating binasa ay upang makapaglingkod tayo sa ating Panginoon ng may kabanalan so that we can serve Christ in righteousness. Walang takot daw, sabi ni Zacharias, without fear, in holiness and in righteousness before Him all the days of our life. So hindi po yung tipong seasonal service to God in holiness and righteousness. Pero ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, all the days of our life. So the purpose of Christian liberty is not for us to be free to do whatever we want. Hindi po yun ang layunin ng kalayaang Kristiyano, kundi upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos ng may kalayaan, free from all fears, and in holiness and righteousness all the days of our lives. So, malinaw po mula sa passage na ito, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Christian liberty is not an end in itself. Tulay lamang po itong Christian liberty. Hindi po ito yung wakas. 
Christian liberty is not an end in itself. Tulay ito, tungo sa habang buhay na paglilingkod natin sa ating Panginoon nang walang takot sa kabanalan at katuwiran. So sana po ay nakuha po natin. Ang Christian liberty po ay isang precious gift. Now last Sunday, tinalakay po natin ang isa pang abuse ng Christian liberty, yung tinatawag na uh, may mga tao na nagbibigay ng mga, mga rules and regulations, binabind ang conscience ng iba as if uh, utos yon ng Panginoon. As if utos yon ng Panginoon. Iba yon ang ginagawa ng mga, ng mga pariseyo sa Sabbath. There is this Sabbath command. Napaka-beautiful na Sabbath command because the Sabbath was made for for man, not man for the Sabbath. So, beautiful Sabbath command, market day of our soul. Ngayon, yung mga Pharisees, dinadagdagan nila ng 1,500 rules and regulations. Until this day, 1,500. Uh, bawal daw magbitbit ng pagkain, yung ganon, during Sabbath. Hanggang sa natabunan yung tunay na kinang ng Sabbath. Dahil uh, ini, ini implement nila ang ang Sabbath sa, sa during the time of Jesus Christ. It was really void of joy and delight. Burden ito sa mga, sa mga tao. Kaya kinukorek ng Panginoon ang mga tao patungkol sa tunay na Sabbath. Binuwag yung mga 1,500 rules and regulations na dinagdag ng mga pariseyo upang kuminang ang tunay na Sabbath. Now, don't you know that God has given us His Word? Binigay ng Panginoon sa atin ang kanyang salita. Salita ang binigay ng Panginoon sa atin. Hindi po yung papyrus. Kasi kung papyrus ang i i ano natin na it has to be paper, it has to be papyrus, wala na. Ando na sa museum. Eh, may, eh, nasabi ko lang po ito mga kapatid kasi may mga grupo na nagsasabi na kasalanan ang gumamit ng Bible application sa cellphone. May mga grupo talaga. They condemn Bible application sa cellphone. Kinakailangan Bible talaga ang bubuklatin sa harapan ng uh, sa, sa loob ng iglesia, hindi cellphone. So that is uh, nasaan po 'yan sa salita ng Panginoon. Ang binigay ng Panginoon sa atin ay ang kanyang salita, hindi po ang papyrus. Wala na ay, Ilang libong taon na yun. It is, it, it is a gift given to us na meron tayong Bible na ganito. Hindi, hindi po ang papel, kundi ang salita. Now ngayon, for convenience, uh, para sa, sa dig, digital age natin ngayon, isang pagpapala na ang Biblia ay nasa cellphone na. But many churches condemn Bible application sa cellphone as if utos ito galing sa Diyos. Makasalanan. Kung ginagawa natin ito. That is another abuse of Christian liberty. Now, this morning, ang isang pang-aabuso ng Christian liberty is that we, we have been set free in order to do the things that we want. That's an abuse to Christian liberty. Ang Christian liberty po ay isang precious gift na binigay ng Panginoon sa atin. Ang dugo ng Panginoon ang bumili sa ating kalayaan through which believers are able to live unto God in holiness. Ang mga mananampalataya ay mamumuhay sa harapan ng Diyos ng may kamanalan. Now listen to Sam Waldron in his expository uh, in his exposition of the 1689 Confession of Faith, page 263. This is Sam Waldron. Liberty is not the right to do as I please. Liberty is the right to do as God pleases without fear. Ulitin ko po. Liberty is not the right to do as I please. Liberty is the right to do as God pleases without fear. On our part. Yun ang ibig sabihin ni Sam Waldron. Now, kung i-claim natin na ang Christian liberty ay nagbibigay sa atin ng karapatan na i-practice natin ang kasalanan or i-cherish natin ang sinful lust 
sa ating puso at isipan. Hindi lang yan masama. It's not only wicked, but also it totally goes against the sole end for which Christ purchased our liberty. Ano ba ang purpose kung bakit binili ni Kristo ang ating kalayaan? Malinaw naman po sa Biblia na binili ni Heso Kristo ang ating kalayaan, kalayaan mula sa kasalanan. That's the freedom that Jesus Christ purchased for us by His blood. Freedom from sin. And here is a professing Christian na nagsasabing malaya na daw siya kay Kristo but ang kanyang ibig sabihin is wag mo akong i-judge. Niligtas na ako ng aking Panginoon. Eh, wag mo akong i-judge. Kung nagawa ko ito at ginagawa ko ito, sino ka na maghatol sa akin? May mga taong nagsasabi ng ganyan. Now, if your lifestyle is unbroken pattern of sinfulness, that means to say na hindi ka pa nakalaya. Dahil ang kalayaan na binili ng ating Panginoong Heso Kristo para sa atin ay kalayaan mula sa kasalanan. And here you are perpetuating your sin. So hindi tayo mag-provide ng excuse or occasion for sin. Psalm chapter, uh, not, not Psalm, Romans chapter 6 verses 1 hanggang sa 2. Romans chapter 6 verses 1 hanggang sa 2. Ito po ang kalayaan na binili ng ating Panginoong Heso Kristo para sa atin. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? So the purpose of our freedom is to be set free from the bondage of sin. And here is someone turning liberty into license to sin. So that's contrary to the purpose of the Lord Jesus Christ. Marami pong implications sa puntong ito, mga kapatid, mga ka kaibigan. Dahil sa mga affluent na mga bansa sa Europe, maging sa Amerika, Ang mga mananampalataya ay merong akses sa pera at iba't ibang mga bagay na dinisenyo upang magbigay sa atin ng entertainment at upang i-gratify ang flesh. Na marami po sa mga pleasures na ito ay hindi naman inherently sinful. Like uh, going to an or to a to an to a concert orchestra, opera concert. Andre Ru concert, you know how that cost thousands of dollars. So, marami pong mga Christians na uh, doon sa Europe, uh, affluent nations, they have access to entertainments, expensive entertainments. Now, itong mga entertainments na ito ay hindi naman inherently sinful. And thus, hindi natin pwedeng sabihin na prohibited in an absolute sense. Ngunit kung ang mga bagay na ito ay naging addictive na, hindi na balance ang Christian life mo, napabayaan mo na ang means of grace. Now, itong mga access to entertainment na ito ay nagiging liability at nagiging pabigat. Maraming mga mananampalataya kahit dito sa Pilipinas, we don't have to watch Andre Ru concert na napaka-expensive. We don't have to watch that. We only have YouTube and Facebook and Instagram at ang YouTube and Facebook and Instagram na hindi naman inherently sinful. Wala namang nakasulat sa Bible that they are sinful. But that kind of freedom to employ social media may turn out to be a liability because hindi mo na napapansin apat na oras ka na palang nagbabad sa social media. Pero ang pananalangin mo, minamadali ang pagbubulay-bulay mo ng salita ng Panginoon, mahabang-mahaba na masyadong isang chapter ng Bible sa isang araw. So you see, maraming mga bagay na napabayaan ang ating mga 
tungkulin ang ating mga trabaho. Sana po ay malinaw po yan sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. These things are not inherently sinful, but they could be a liability if we are not careful. Things that are lawful may not be profitable. May mga bagay na lawful naman, legal naman, pwede naman nating gawin, but they may not be profitable. At ang example ni Pablo dito ay yung pagkain ng mga pagkain na inalay sa mga pista ng mga pagano. Eh kung mayroong Christian na kakain diyan, wala namang epekto yan sa atin eh kasi nga pagkain lang yan kahit inalay nila yan sa mga pagano na mga Diyos-Diyosan eh yung mga pagano na Diyos-Diyosan hindi naman sila ang may-ari sa mga pagkain na yan wala naman problema wala yan sa atin because when we eat we give glory to God we give thanks to God diba in whatever we do do all whether you eat or drink do all to the glory of God So it's perfectly lawful for us to eat any kind of food. Saan man yan galing. Pero kung ang liberty na yan ay na, naging katitisuran sa mga mahihina sa pananampalataya, e sabi ni Apostle Paul, I would rather sacrifice my liberty than to insist upon it and wounding the conscience of a weak believer. Nakuha po natin? So, wala namang inherently sinful kung kumanta ka ng mga ballad love songs. Meron bang inherently sinful dyan? Uh, okay naman yung message. Dedication sa babaeng iniirog. You have your wife and you think of your wife when you sing, your, uh, when you sing those ballad uh, love songs. My love will see you through by Marco Season. Uh, ay, isa sa mga paborito ng mga, ng mga nagbibideoke. Ano, meron bang inherently sinful sa ano sa lyrics na 'yan? Wala. Wala. My love will see you through when you are down and weary thou. Uh, my love will see you through. There's nothing inherently sinful in that kind of song. Pero meron pong mga Christians talaga na na napaka-weak ang conscience, ang sama na ng tingin sa iyo kung marinig ka nilang kumanta ng mga worldly songs daw. Eh kaysa sa makipag argue ka pa at magiging katitisuran ka and you will be wounding uh, you will be wounding their conscience na ba itiisin mo? Kumanta ka, man, kumanta ka ng mga himno, wala nang problema. Uh, kung gusto mong bumirit, eh, sige, ibirit mo yung How Great Thou Art then sings my song My Savior God to Thee, How Great Thou Art. May birit yun. Sa, ano, may, may high note yun. If you are disposed to biritizing those those notes may mga may mga may mga ganun po let us let us sacrifice our liberty although they are lawful for us to do but they may not be profitable sapagkat ano ba ang katotohanan mga kapatid mga kaibigan Christians can easily become guilty of overindulgence Pakitype, na naunawaan ba natin yung word ng overindulgence? Overindulgence. nag indulge In an extended manner. Overindulgence. And that means Christians can expose themselves to experiences that deeply endure the soul. Nasusugatan ang ating kaluluwa. Kaya winakasan po ng confession of faith natin ang chapter 21 sa pag-describe ng abuse of Christian liberty na ito. So this is really, lubusan nilang winawasak ang pinakalayunin ng kalayaang Kristiyano. Kung gayon, ang mga tao ng Panginoon na pinalaya sa kamay ng kanilang mga kaaway ay magli, maglilingkod sa kanya ng walang takot sa kabanalan at katuwiran sa harapan sa harap niya sa lahat ng kanilang mga araw. Romans chapter 14 verse 9. Romans chapter 14 verse 9. 
Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Okay? And then Galatians chapter 5 verse 13. Galatians chapter 5 verse 13. Nang sabi po dito, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, subalit wag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman. The language is very clear kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo sa isa't isa. Now, more than a few have professed na nakikilala nila si Kristo. More than a few. So, ibig sabihin, hindi po a few. More than a few. Marami po na nag-profess Nakilala nila ang ating Panginoon pero sila po ay naligaw. Sila po ay na-led astray. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng illegitimate use of liberty. Illegitimate use of liberty. Mag-ingat po tayo sa illegitimate use of liberty. Unto the ruin of their souls. Alam niyo kung bakit, kung bakit ano, kung bakit Ginawa kong illustration yung ano yung mga Christian ballads. Kasi yun po ang kung pwede tayong magbigay ng ng totoong karanasan no. If I am permitted uh, ngayon lang. Yun po ang naging karanasan ko dati eh. Alam naman po ang lahat ng lahat na kumakanta po talaga uh, si Pastor Jeremiah. So kumanta po ako ng Christian ballad at meron pong kapitbahay kami dati na na overheard ko lang na nagsabing Pastor ba talaga yan? So you see, may meron talagang mga ganyan. Pastor ba talaga yan? Kaya, oh, kaysa sa i-wound yung kanilang conscience at magiging katitisuran ka, it's more uplifting to sing Christian hymns. But I do not perfectly condemn songs that, that have lyrics that are healthy. But if that becomes an occasion for stumbling, then sacrifice your liberty. And it is a joy for us to sacrifice our liberty than to insist upon it for the greater good of the people of God. Marami pong mga tao na nagpo-profess sa ating Panginoong Heso Kristo na naging chronically, they weaken their souls by an unwise use of liberty. They weaken their souls by an unwise use of liberty. Likewise, marami pong mga professing believers na nasusugatan nga ang konsensya ng iba at nai-influence sa pamamagitan ng kanilang quote-unquote bad example. Kasi sa perspektibo ng iba, bad example yun. So marami pong ganon. Nawa po ay ipagkaloob ng Panginoon sa atin ang large measure ng kaniyang biyaya sa lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo na ang kalayaan na binili ng ating Panginoong Heso Kristo might manifest itself in growing passion for holiness. Dahil ang purpose po kung bakit pinalaya tayo ng Panginoon ay upang makapaglingkod tayo sa Kanya ng walang takot sa kabanalan at katuwiran sa Kanyang harapan. So, yun po talaga. At dito po nagwawakas ang ating pag-aaral sa chapter 21 ng 1689 Confession of Faith on Christian Liberty. Meron pa po tayong five minutes na natitira. Uh, kung meron po kayong mga tanong, you may throw your questions now. If not, aawit tayo ng isang himno at tayo ay magwawakas na sa Sunday School. Brother Jordan? Pagkain daw ng dinuguan. Ah, may nagtanong, pagkain ng dinuguan? Uh, dati pa yun eh. Ang dati pa yung tanong. Hati po ang Reform Baptist pagdating sa pagkain ng dinuguan. Kasi sa perspektibo ng mga 
hindi kumakain ng dinuguan. Kung babasahin natin ang Acts chapter 15 and Acts chapter 21, naka, basahin natin, naka, nakahilira kasi siya eh. Naka-equal footing siya sa immorality. Naka-equal footing siya sa immorality. So meron talagang mga mga Reformed Baptists na hindi kumakain ng dinuguan on that basis na naka naka equal footing siya sa immorality Acts chapter 15. Acts chapter 15. Uh, anong verse ba ito, Brother Jordan? Yung liham nila para sa mga uh, Okay, verse 22 and onwards. Acts chapter 15 verse 22 and onwards. Uh, the first council of Jerusalem. Nang magkagayoy, minabuti ng mga apostol at nang matatanda, pati ng buong iglesia na pumili ng kalalakihan mula sa kanilang bilang at isugo sa Antioquia, na kasama ni na Pablo at Bernabe, isinugo nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga nangungunang lalaki sa mga kapatid at isinulat sa pamamagitan ng kamay nila. Ang mga apostol at ang matatanda, ang mga kapatid sa mga kapatid na mga na nasa mga hintil sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. Yamang aming nabalitaan ang ilang tao mula sa amin ay nagsasabi ng mga bagay upang bagabagin kayo at ginugulo ang inyong mga isip gayong hindi namin sila binigyan ng tagubilin. Ay may pagkakaisa naming ipinasya na humirang ng mga lalaki at isinug, isugo sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na sina Pablo at Bernabe at Pablo na mga lalaking nagsuong ng kanilang mga buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya't isinugo namin sina Judas at Silas na magsasabi sa inyo ng gayon ding mga bagay sa pamamagitan ng salita ng bibig sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan sa dugo, sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung, gayo, kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo Paalam. So yung mga blood and strangled animals, equal footing siya sa adultery or sa fornication. So there must be something in blood that as to why it is placed on equal footing with the sin of immorality. And kung pag-aralan po natin ang Bible, blood is not food. It is life. A symbol of life. At kung pag-aralan natin ang deeper meaning ng blood, ito po ay symbol ng covenant ng ating Panginoon. Kasi lahat ng pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao, administered in blood. So, uh, sa mga Western countries, hindi po issue sa kanila dahil hindi sila kumakain ng dinuguan. They don't have blood stew there, except for stew, S-T-E-W. Except for... Uh, Some countries in Europe na meron talaga silang blood stew or Dracula stew, ang tawag nila dyan. Dito sa Pilipinas ay issue natin dahil partner po ang puto at dinuguan. Oo. Now, meron pong mga Reformed Baptist na kumakain ng dinuguan. Uh, maganda din na pakinggan yung kanilang paliwanag at hindi ko pa napakinggan yung kanilang paliwanag. So, kayo na po ang magpapasya. As for my case, kung tatanungin po ninyo ako, hindi po ako kumakain ng dinuguan. Okay. So, I do not condemn anybody who does so, but for my conscience sake, and I do not implement it to other people as binding on their conscience, I'm not eating dinuguan. I'm not eating chocolate meat. Dahil sa pakiramdam ko, parang nasa, nasa dugo yung, ano, yung mga marurumi na yung ganun. So, yun po ang aking sagot. sa mga ah, kumbaga do you really have to go to a certain town para makipista sa kanila ang ini ang ang ang, ang pinag-uusapan ko kasi sa kani, kanina is yung pagkain na inabot sa iyo na galing sa pista e galing yan sa Panginoon 
Pero sa kanila, galing yun sa pista, inalay nila sa kung sino-sinong ano, pinaghahandugan nila. Pero sa atin, natanggap natin yung pagkain, galing yun sa Panginoon, pinasasalamata natin ang Panginoon. But do you really have to go there in order to join the celebration? You have to go to the house of God and study the Word of God and have fellowship with your fellow believers. Now, kung ang birthday ay natuon sa pista ng bayan na yon at meron talagang nag-invite sa'yo sa birthday, go there for the sake of birthday, not for the sake of fiesta, celebration. I mean, be, used in the, be wise in the use of your time. For yung question last week kay Sir Markson Perez, sabi niya, Pastor, paano po sa Book of Deuteron yung instruction ng Panginoon sa pananamit? Modesty kasi ang sinasabi ng Bible eh. At saka, merong instruction dyan sa Old Testament na ang mga lalaki ay magdamit pang lalaki at mga babae ay magdamit pang babae. So, yun po ang malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. Cross-dressing ay condemned na yan sa Bible simula pa nung lumang tipan. Now, what, can, what composes modesty? What characterize, characterizes modesty? Ang modest, walang problema, wholesome yun. Uh, ang modest is yung hindi nakikita, ang hindi dapat makita whether nakatayo ka or nakaupo. Kasi merong mga, merong mga babae na modest tingnan pag nakatayo, pero pag nakaupo, ando, nakita na yung hindi dapat makita. So, sa madaling sabi, ang modesty ay hindi naghahasik ng, ang, ng, ng pita ng laman. Hindi naghahasik ng kalaswaan. Yun po ang modesty. Sa parehong lalaki at babae ha. Kasi meron po kaming isdyante sa... Just a minute. Meron po kaming isdyante sa, sa unida dati na nag, nagbibigay excuse na wala naman akong iniisip na ano. Nagbibigay ako ng... Nag-flirt ako. Nag, wala naman akong iniisip. Basta ganito lang talaga yung nakasanayan ko sa aking pananamit. Ito lang talaga yung comfortable. Ibig sabihin yung may iiksing mga shorts. Tapos, merong babaeng tumayo, si Ma'am Lisa Dawal, and hello, Ma'am Lisa. Ang sabi niya, o, oh, wala ka talagang, ano, wala ka talagang motive na mag-flirt ng mga, ng mga boys. Ang puso natin, mandaraya. And then, Ma'am Ma Lisa Dawal read from Jeremiah chapter 17, verse 9, The heart is deceptive above all else. Wala talaga. Sinasabi mo talagang wala. Wala talagang motive. Your heart is deceiving you. I am a woman. I am a woman. I am a girl. And I know the feeling. Yun ang sabi ni Ma'am Lisa. So, I take it from a woman. Yung mga nagsasabing wala talaga silang motive na mag-flirt or mangakit ng mga boys dahil yun lang talaga yung nakasanayan nila. Listen to Ma'am Lisa because she is a woman and she knows the feeling of, of doing so. so. Dinadaya lang daw kayo ng puso ninyo dahil ang puso po natin ay mandaraya. Wala na po tayong oras sa ating uh, Sunday School. Let us pray that the Lord will grant us His grace upang ma-implement po natin or mamuhay tayo ng may kabanalan sa kanyang harapan. Pahapon si Brother Joshua. Sa uh -huh. But, <clears throat> Brother Jordan, pakiaas ko si Pastor, how about yung mga church na nag-implement ng kailangan mag ang mga babae? This is very short. Ako, ah, cultural kasi yun eh. Kasi sa, sa current at that time, yung mga babae na hindi nagbe-veil, mga frosty. <clears throat> mga frosty, the snowman. Oo. <clears throat> Kaya binanggit yung veiling doon sa, ano, sa, Corinthi sa, sa Corinthians. Cultural po yun. Kasi may mga frosty, the snowman. Eh, hindi talaga sila nagbe-veil, yung mga frosty at that time. Okay, tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa umagang ito at nawa po ay kahit yung mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo, makita nila na ang kalayaan ng pagiging uh, mananampalataya kay Kristo, tagasunod sa Kanya, ay kalayaan mula sa kasalanan. It's not about rules and regulations, do this and do that, don't do this and don't do that. Ang isang tao na na kay Kristo ay binigyan ng bagong puso, puso na hindi na umiibig sa kasalanan, kundi puso na naglilingkod sa Panginoon at nagbibigay kaluguran sa Kanya. And that is a test whether a person is a true Christian or not. Nawa po, O Diyos, ay tumimo ito sa puso at isipan ng bawat isa. At tulungan ninyo kami sa aming uh, pagpapatuloy sa morning worship later. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen.